നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ആസിഡ് ബേസ് സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലെറ്റ്സ് എസ് എസ് നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയോ മലയാളം മീഡിയോ അവൈലബിൾ ആണ് നോക്കിയുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ കുറേ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിലും റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിലും ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിലും ഉള്ള കളർ ചേഞ്ച് നമ്മളിവിടെ എഴുതണം അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നോക്കിയുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലെമൺ ജ്യൂസ് അത് നാരങ്ങാ നീര് പിന്നെ ഉള്ളത് ലൈം വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം അടുത്തത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് തന്നെ വിനഗർ പിന്നാഗിരി അടുത്തത് ഡൈലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവ ഓരോന്നിനും റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിലെ കളർ ചേഞ്ച് എന്താണ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിലെ കളർ ചേഞ്ച് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നോക്കിയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസിൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് നോ കളർ ചേഞ്ച് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് റെഡ് ആക്കുന്നു ഇനി ആൽക്കലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് ബ്ലൂ കളർ ആക്കുന്നു ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് ഒരു കളർ ചേഞ്ചും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആസിഡിക്കോ ആൽക്കലൈനോ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ളവയാണ് ഒന്നാമത്തത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആസിഡിക് ആണോ ആൽക്കലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ കാരണം ലെമൺ ജ്യൂസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആണ് സിട്രിക് ആസിഡ് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് എന്താണ് ആ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ നോ കളർ ചേഞ്ച് ഇനി ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്താക്കുന്നു ടേൺസ് റെഡ് റെഡ് കളറിലോട്ട് മാറ്റുന്നു ഇനി ലൈം വാട്ടർ ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ് ആൽക്കലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അത് നോക്കൂ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ ബ്ലൂ ബ്ലൂ കളറിലോട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ ടേൺസ് ബ്ലൂ ഇനി ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നോ കളർ ചേഞ്ച് അവിടെ ഒരു കളർ ചേഞ്ചും ഇല്ല അടുത്തത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ ആൽക്കലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ ആ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പറഞ്ഞതെല്ലാം എന്താണ് ആൽക്കലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു ആൽക്കലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ അവിടെ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ബ്ലൂ ആക്കി മാറ്റുന്നു അതാണ് ടേൺസ് ബ്ലൂ അല്ലേ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ടേൺസ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇനി ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനാണെങ്കിലോ യോ നോ ചേഞ്ച് നോ കളർ ചേഞ്ച് ഒരു കളർ ചേഞ്ചും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അടുത്ത വിനഗർ വിനഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ നോ കളർ ചേഞ്ച് ഇനി ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ റെഡിലോട്ട് മാറുന്നു ടേൺസ് റെഡ് ഇനി ഡൈലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ആ അവിടെ ആണെങ്കിലോ ആ ഇവിടെ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ നോ കളർ ചേഞ്ച് ഇനി ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ടേൺസ് റെഡ് അത് റെഡ് കളറിലോട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ മലയാളം മീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയോ ഇതാവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയുള്ളൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈസ് കറക്റ്റ് താഴെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഡിസോൾസ് ഇൻ വാട്ടർ ടു ഫോം നൈട്രിക് ആസ്റ്റ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് നൈട്രിക് ആസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ജലത്തിൽ ലയിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡോക്സൈഡ് പി ടു ഒ ഫൈവ് ഈസ് എ നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അലോഹ ഓക്സൈഡ് ആണ് അതും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അടുത്തത് സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് ഈർപ്പമുള്ള ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസിനെ നീലനിറമാക്കുന്നു സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് ചുമന്ന ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ എന്താക്കുന്നു ആ നീലനിറമാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലേതൊക്കെയാണ് ശരി ഏതൊക്കെയാണ് തെറ്റെന്ന് എഴുതണം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഡിസോൾസ് ഇൻ വാട്ടർ ടു ഫോം നൈട്രിക് ആസിഡ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ജലത്തിൽ ലയിച്ച് ന
പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ആ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് ആ നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആസിഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ആൽക്കലി ഉണ്ടാകുന്നു മനസ്സിലായോ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡും ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡോക്സൈഡും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും എല്ലാം എന്താണ് നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡാണ് അപ്പം അവ അവ ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ആസിഡിക് സംസ് സംയുക്തങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ആസിഡ് ആസിഡാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്പോഴും ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ റെഡ് കളർ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നിർവീകരണ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു കേസസ് വേ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർവീകരണ പ്രവർത്തനം എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഒന്നാമത്തത് ഇൻ ഡൈജഷൻ റെമഡീസ് അല്ലെ ദഹനക്കേടിന്റെ പരിഹാരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആൻറ്റാസിഡ്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആൻറ്റാസിഡ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ദഹനക്കേടോ ദഹന സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വയറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസിഡായ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കൂടുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റാസിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ഇൻ ഡൈജഷൻ റെമഡീസ് രണ്ടാമത്തത് സോയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫാമിങ് കാർഷിക വൃത്തിയിൽ നമുക്ക് സോയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അല്ലേ മണ്ണിൻ്റെ മണ്ണ് പരിശോധിച്ചിട്ട് മണ്ണിന് അസിഡിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് ബേസിക് ഗുണമാണോ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംയുക്തങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് നമുക്ക് ഫാമിങ്ങിന് അനുയോജ്യമാവും അല്ലേ നമുക്ക് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കാം ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് സോയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫാമിങ് അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ആ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം മീഡിയം നോക്കിയാലോ ആമാശയത്തിലെ ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ആൻറ്റാസിഡുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടാമത്തത് മണ്ണിൻ്റെ അസിഡിക് സ്വഭാവവും ബേസിക് സ്വഭാവവും കുറച്ച് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കാൻ നിർവീകരണ പ്രവർത്തനം സഹായിക്കും മണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് അസിഡിക് സ്വഭാവമാണോ ബേസിക് സ്വഭാവമാണോ ഉള്ളതെന്ന് അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംയുക്തങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണ്ണ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായി മാറും അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് സം കെമിക്കൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ആർഗി വൺ ഇൻ ബോക്സ് വൺ നമ്മൾ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കെമിക്കൽസിൻ്റെ പേരുകളാണ് ബോക്സ് വണ്ണിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ നേരത്തെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസ്റ്റും പിന്നെ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ലൈനിയും ഇനി യൂസിങ് ദീസ് റൈറ്റ് വിച്ച് സോൾട്ട് ഗിവൺ ഇൻ ബോക്സ് ടു യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെ ബോക്സ് വണ്ണിൽ തന്നിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ബോക്സ് ടുവിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം ലവണങ്ങളെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എഴുതണം പിന്നെന്താ പറയുക യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ പരീക്ഷ രീതി എന്താണെന്ന് എഴുതണം പിന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ എഴുതണം നിരീക്ഷണം എഴുതണം മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ഒബ്സർവേഷനും എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ബോക്സ് ടൂൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ബോക്സ് ടൂൽ ആ നൈട്രേറ്റ് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് കുറേ ലവണങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കുറേ സോൾട്ടുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നൈട്രേറ്റിൻ്റെ സോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാർബണേറ്റിൻ്റെ സോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സൾഫേറ്റിൻ്റെ സോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോറൈഡിൻ്റെ സോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക നൈട്രേറ്റിൻ്റെ എന്താണ് സോൾട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാർബണേറ്റ് ലവണങ്ങളെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സൾഫേറ്റ് ലവണങ്ങളെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഡയലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക്
The formation of bubbles in the test tube is due to the liberation of carbon dioxide as a result of the reaction between carbonate salt and hydrochloric acid. That is, carbonate salt and hydrochloric acid in the reaction de baga maite, alang kathin de phala maite, carbon dioxide liberated chain the dana, at test tube bubbles site the mala kana another and another parental. The formation of bubbles, the bubbles in the formation and nor another day in the test tube, test tube, bubbles in the formation and nor another is due to the End the mulamana end the garnamana the liberation of carbon dioxide. Carbon dioxide de liberation mulamana carbon dioxide ah, the sonra magana the mulamana end the defalmite as a result of the catamala reaction reaction between carbonate salt. What the carbonate salt is ammonium carbonate. Le, ammonium carbonate le carbonate saltum and hydrochloric acid. Hydrochloric acid in the mula reaction de palamite uh, uh, carbon dioxide liberated chain the dana number bubble site can up another. Man slalo mala the vecta mite are not. ARIN Okay, hello. At the number of 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 the the number of 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 the Take 5 milli ammonium chloride solution in a test tube. Or a test tube edga, and that 5 milli ammonium chloride solution. Edga. Add 2 milli of silver nitrate solution to it. Uh, to it. 2 milli silver nitrate solution in a test tube. Load. A white precipitate is formed. What is the form? Chayinu, oru a white precipitate is formed. Oru white precipitate is formed. Here, evade, chloride ion. That is ammonium chloride. Lola, chloride ion. In the ammonium chloride. Lola, ammonium chloride. Lola, chloride ion. React with the silver ion in the silver nitrate solution. Silver nitrate Solution lala silver ion white react in to form silver chloride and the end form chino silver chloride form chino adana a white precipitate and or another one slalo malala medium silver nitrate line and the net fit chain and a big another ammonium chloride or a test tube and jimmy ammonium chloride line here kaga other lake it and a million silver nitrate line here ka or well a tower chip than you bungalow no if the ammonium chloride lake chloride ion silver nitrate line lay silver ion my dear brother the silver chloride undagono okay and hello Total of salt in the lab had its label on its disintegrated. The lab is a bottle of label on the lab. The details of the experiments conducted to identify the salt are given below. This is the experiment. That is the first bullet. The bullet when a little barium chloride solution was added to the salt solution, a white precipitate is formed. Levana line lake, that is, we have a line lake, alpha barium chloride line is here, the ball, well, it is a white precipitate form. That's the When dilute hydrochloric acid was added to the white precipitate, no observable change occurs. This white precipitate dilute hydrochloric acid. Then we have a change in the change in the which salt is it? This is the salt. There are two options. Ammonium sulfate and ammonium carbonate. What is the answer? I will tell you. Label. Lavana Sushi is not a bottle. Label. Lavana is not a bottle. Lavana is not Lavana line a barium chloride line. Barium chloride line is a bottle. Lavana is not a that's why we are here. 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 We Ammonium sulfate, sulfate, lavangal, thirisarin, and the meditana, namala, barium chloride, and norina, chemical, buikin. Manslaya, ammonium sulfate, and over there, answer norina. Ammonium sulfate. Inni, aramata question. At the aramata question, a colorless 
ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷണശാലയിൽ ഒരു ബോട്ടിലിൽ കളറൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ആസിഡ് ലൈനി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫൈവ് മില്ലി ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മില്ലി നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തു എന്നിട്ട് ടു മില്ലി ഓഫ് ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഈസ് ആഡഡ് ടു ഇറ്റ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് മില്ലി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നോ ഒബ്സർവബിൾ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഒരു ചേഞ്ചും അവിടെ നടന്നില്ല അല്ല എനിക്ക് യാതൊരുവിധ ചേഞ്ചും നടന്നില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ഫൈവ് മില്ലി ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ അനദർ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു അഞ്ച് മില്ലി ആ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു നമുക്ക് പേരറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അഞ്ച് മില്ലി എടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ട് മില്ലി സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആഡ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ടു മില്ലി സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് എ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ രണ്ട് മില്ലി സിൽവർ നൈറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്തു പക്ഷേ ആദ്യം നമ്മളെടുത്ത് രണ്ട് മില്ലി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിധത്തിലുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റും ഫോം ചെയ്തില്ല ആ ലൈനിക്ക് ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ആസിഡ് ഈസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ അതായത് ആ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഏത് ആസ് ഏത് ആസിഡിൻ്റെതാണെന്ന് ഏത് ആസിഡ് സൊല്യൂഷനാണ് ആ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത ഇത് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ലൈനിയാണ് എടുത്തത് അല്ലേ ഈ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ലൈനി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഏത് സോൾട്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് സോൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ലൈനി ഉപയോഗിച്ച് ആ ക്ലോറൈഡ് സോൾട്ട് അല്ലേ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ലവണം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ലൈനി ഏത് ആസിഡിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ക്ലോറൈഡ് വരുന്ന ആസിഡ് ഏതാ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കണ്ടോ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് ആ ബോട്ടിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അടുത്തത് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് വെൻ എൻ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആഡ് ഡ്രോപ്പ് വൈസ് ടു ഫൈവ് മില്ലി ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈ അഞ്ച് മില്ലി സൊല്യൂഷനിലോട്ട് ഈ എൻ എ വെച്ച് ഉണ്ടല്ലോ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്തു അപ്പോൾ എന്താ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ് പി എച്ച് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് അവിടുത്തെ പി എച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദ പി എച്ച് റീച്ച് എസ് സെവൻ പി എച്ച് ഏഴിലെത്തുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ആ സൊല്യൂഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എന്താണ് സംയുക്തങ്ങൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഏതെല്ലാമാണ് അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എച്ച് ഏഴിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പി എച്ച് ഏഴിലെത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു സൊല്യൂഷന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈനിക്ക് ആസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടിയോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടിയോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ആസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടിയും കാണില്ല ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടിയും കാണില്ല ആസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണണം ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ സെവനിൽ കുറവായിരിക്കണം പി എച്ച് സെവനിൽ കൂടുതലാകുമ്പോൾ അതിന് ആൽക്കലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ഉള്ള ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എന്താണ് സെവൺ ആണ് പി എച്ച് അപ്പോൾ അതിന് ആസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല ആൽക്കലൈൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല അപ്പോൾ ആസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടിയും ആൽക്കലൈൻ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവിടെ എന്ത് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു ന്യൂട്രലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കും അല്ലെ നിർവീകരണ പ്രവർത്തനം നടക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഏതൊക്കെ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും വാട്ടറുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എൻ എ ഒ എച്ച് അല്ലേ നമ്മൾ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലോട്ട് അല്ലേ ആ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ലൈനിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മില്ലി നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തു എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അഞ്ച് മില്ലി എടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻ എ ഒ ചിങ്